Jana usiku kulikuwa na pambano la ndondi la uzito wa juu kati ya bondia wa Uingereza Anton Joshua na bondia ya uh, mwenye asili ya Cameroon lakini ambaye anafanya anafika Ufaransa Carlos Stakam ambao lilifanyika kule Wells na kuhudhuriwa na watu wengi sana. Joshua ambaye anashikilia mikanda ya WBA pamoja na IBF alishinda uh, katika raundi ya kumi baada ya refali Phil Edwards kuli Simamisha pambano kutokana na Carlos Takam kuumizwa vibaya katika macho yake. Japo wamuzi ule wa mashabiki wengi waliokuwa kishuhudia pambano hilo walibu sana walisema kwamba ni wamuzi ambao haukustahili. Walihisi kwamba Takam alitakiwa kuendelea zaidi kwa sababu alikuwa fit. Lakini ukweli ni kwamba Takam alikuwa ameumizwa sana na aliumizwa jicho lake katika round ya nne eh, baada ya kupolomeshwa konde zito sana ambao lilimwaribu lili kabisa katika macho yake na da mwingi sana ulikuwa kimuona takama anapokuwa anapigana alikuwa anasafisha kupitia mkono um, wake wa kulia kisafisha jicho lake lakini pia Joshua naye aliumizwa sana katika pua yake hadi pigwa ngumi ya pua ambayo anasema ni kama vile ilivunjika fulani hivi mshoni alikuwa anasema crack nose ili pigwe vibana na damu nyingi iko inamtoka um, kwa hiyo uamuzi wa refali Phil uh, Edwards kulimaliza lile pambano katika roundi ya kumi ulikuwa ni waumuzi ambao umekuwa controversial na um, kiukweli takama alikuwa ameumizwa tokiangalia groves ambazo alikuwa amevaa Anton Joshua ambazo ni za rangi nyeupe kuna damu nyingi sana zimetapaka katika hiyo groves kwa maana ya ngumi ambazo zilikuwa zinapiga katika jicho la takama ambao ambao alikuwa anavuja damu kwa hiyo wengi mashabiki wa huko Wells wamehisi kwamba uamuzi wa kusimamisha hilo uh, pambano ulikuwa ni premature yani ilikuwa bado kama vile takama alikuwa anaweza kuendelea lakini yeye anasema kwamba yeye hakuwa na interest yote na kile ambacho officials ama maafisa waliamua wanaweza kusema hapa alisema kwamba I come to fight I don't sit on the edge and make decisions It was a good fight until the refer- referee stopped it. So I have the utmost respect for Takam. Anasema kwamba yeye yeah, anaenda pale kupigana. Ah uh, yeye hata toi maamuzi yote ilikuwa ni pambano nzuri lakini ndio hivyo refa amelisimamisha na anasema kwamba anamheshimu sana Takam. People want to see Takam unconscious on the floor and that's what I was trying to get to. Kwamba watu walikuwa wanataka kumuona Takam angushwe pale akiwa amezimia na yeye yeah, anasema ndicho ambacho alikuwa anakwenda kufanya kabla ya refali kulisimamisha pambano hilo lakini kwa upande wa Takam yeye alisema kwamba anataka uh, mechi ya marudiano anasema kwamba alikuwa na siku 12 tu za kujiandaa kwa sababu awali katika pambano hili Joshua alikuwa apigane na bondia mwingine kabisa anaitwa Kubrat Pulev lakini alijiondoa katika wiki mbili kabla ya pambano na hivyo akabidi atafutwe Carlos Takam ili aweze ku Uh, shika nafasi hiyo kwa hiyo yeye yeah, anasema kwamba hiyo ilikuwa ni sababu ya yeye uh, pengine labda kutofanya vizuri kwa sababu alikuwa na siku 12 pekee za kujiandaa na hapa akasema kwamba I want to box him again I want him he's a great champion kwamba anataka kupigana naye uh, na anamheshimu kwamba ni ni bondia mzuri sana tazama wangu ni kwamba nimeliangalia lile pambano vizuri sana limeanza uh, Anton Joshua kwanza aliingia na wimbo wa Wizkid Ojo Legba na nimpe big up sana Wizkid na hii inaonesha jinsi gani ambavyo jamaa amefanikiwa sana kimziki kupigwa ngoma yake katika uwanja mkubwa kama ule na mashabiki wa Wells sio kitu kidogo kwa hiyo big up sana kwa uh, Wizkid kuweza kupata shavu hilo ngoma yake Ojo Legba ndio ambao Joshua aliingia nao lakini sishangai kwa sababu Anton Joshua pamoja na kwamba ni Mwingereza lakini wazazi wake wote wanatokea nchini Nigeria na baba yake alikuwepo pale mwisho ni uh, kwenye pambano hilo wakati wanaongea wanahojiwa alimuita babake kwamba this is my father ametoka Nigeria na vitu kama hivyo na babake akawa kama anampepea hivi eh, mwanae jasho pambano lilianza vizuri sana na mimi mwanzoni nilikuwa nimetabiri kwamba Carlos Takam hawezi kufikisha hata round ya tatu lakini nilishangaa jinsi ambavyo jamaa alikuwa na stamina alikuwa na uwezo sana kuhimili makonde ya Anton Joshua kwanza wanatofautiana kiurefu eh, 
Takam ni bondia ambaye ni mfupi mfupi na mfananisha sana tekniki yake na ya Evander Holfield. Kwanza hata hata jinsi ambavyo alivyo kipara na jinsi alivyojaza ni kama Evander Holfield. Hata jinsi ambavyo alivyokuwa na defend uh, punch za AJ ni mbinu nyingi sana kama za Evander Holfield. Alafu alikuwa mgumu sana kwa sababu mara nyingi sana tekniki yake ni mikono miwili yote inakuwa imekaa karibu na macho. Yaani muda wote uh, mikono inakuwa imezunguka ime kichwa. Tofauti na AJ ambaye yeye mikono yake sababu mrefu inakuwa mbele na makonda yake ni ni, ni, ni balaa kabisa lakini alikuwa anaweza kuyahimili vizuri. Kwa hiyo nilipata wasiwasi kidogo baada ya AJ kupigwa ngumi na kuwa imepasua ime pua yake pua yake ilikapata jeraha na nilimona kama amepanic hivi na hapo nikasema hapo ilikuwa ni, 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 ni kitu kibaya lakini katika round ya nne nilivoona kwamba uh, Anton amemtandika ngumi ambayo ilipasua jicho lake nikaona kabisa hapa sasa Carol Stacker manaelekea kushindwa pambano hili na nikawa najua kabisa hapa hawezi kumalizia round zingine zilizofuata lakini aliweza kuvumilia mpaka round ya kumi kabla ya hapo kitu ambacho nili yona ni kwamba na ni kitu ambacho kilikuwa kinaniudhi sana. Mimi ni team AJ. Na siwezi nikabisha. Hapa naongea kama shabiki. Siongei kama mchambuzi au nini wa, wa, wa ndondi. Naongea kama shabiki wa ndondi ambaye namkubali sana AJ lakini nimemheshimu sana Takam. So, mara nyingi sana ambacho nimekiona ni kwamba Takam alikuwa anaponea sana katika dakika za mwisho raundi inavyokuwa inakamilika. Mara nyingi sana katika raundi nyingi sana mwisho ni mwisho ni uh, jamaa anakuwa amempeleka kiasi ambacho kama uh, raundi ingeendelea basi kungekuwa tunaongea story nyingine. Lakini kengere unagonga watu wanapata pumzi kidogo wanarejea. Lakini ni msifu sana kikweli uh, Carl Stackham ni sikutegemea kama angekuwa na stamina hii ni bonge moja la bondia nimemheshimu ile mbaya lakini kwa Anton Joshua ambaye ni the best basi imekuwa ndo hivyo. Round ya kwanza ilianza taratibu kidogo kama kawaida uh, watu wote mabondia walipokezana uh, jabs za hapa na pale. Ilikuwa ni uh, round ambayo AJ alichukua bila shaka lakini hakuna kitu vitu vingi ambavyo viliendelea. Round ya pili kama kawaida Joshua aliendelea kumshambulia adui yake lakini Takama alipata nafasi akamtandika ngumi AJ hapo ndipo ambapo ikasababisha pua ya AJ ikawa imepigwa na ikawa imejeruhiwa na damu zikaanza kumtoka katika raundi ya tatu kwenye kona timu yake ikawa imemwambia Joshua calm down kwa sababu ilivyokuwa inaonekana ni kwamba Takam sasa alikuwa ameshapata confidence ya kumshambulia mwenzake zaidi katika raundi ya tatu anachukua hapa kati fulani hivi uh, kutoka kwa AJ lakini bado anaendelea ku, ku smile tu kutokana baba kuonyesha kwamba no man haijafanya kitu chochote katika raundi ya tano jicho la Takam lionekana kupata jeraha zaidi liko linatoa damu nyingi zaidi na ikaonekana kwamba hapa mambo hayaendi vizuri na katika raundi hii ndipo ambapo daktari akaomba time out kuliangalia jicho lake na akawa anaona kwamba anaweza kuendelea na wote waka touch uh, zile groves pambano likaendelea katika raundi ya sita Takam akawa makini zaidi akawa anacheza mbali zaidi kuepuka makonde kutoka kwa AJ na kuna muda akawa amemsogea za AJ mbele mbele zaidi kuweza kumshambulia lakini hakuwa anapiga ngumi za kutosha lakini wote katika raundi ya sita damu zikawa zimejaa katika kaptura zao ni kwa sababu uh, AJ pua yake ilikuwa inatoka damu alafu yeye mwenyewe pia takam jicho lake liko linatoka damu katika raundi ya saba damu zikawa zinatoka sasa katika macho yote mawili ya takam takam hakuwa uh, ameshinda hii round lakini alikuwa anampa tabu kidogo AJ na watu wengi walikuwa hawaamini kama atangaweza kufika round hii ya saba kutokana na jinsi ambavyo alikuwa ameumizwa na kama nilivyosema ni kwa mara nyingi sana AJ alikuwa anakuja kumshambulia sana uh, Takam katika dakika za sekunde za mwisho mwisho kabisa za kila round na kengele ikilia basi inashindikana tena kwa sababu jamaa anakuja akiwa na nguvu mpya tena katika round ya nane left hook flani inatua kwa AJ lakini Takam pia anapokea jabs kadhaa kutoka kwa AJ na katika hii round ya nane kuna tokea break kidogo ili kwenda kuitengeneza uh, groves ya AJ ambayo ilikuwa imepwaya wanarudiana tena wanaendelea kupigana lakini Takam hapa anaonekana kwamba uh, damu imejaa katika kifua chake chote na hiyo ilikuwa inahatarisha sana katika round ya tisa dokta anaingia tena kwa ajili ya kuangalia jicho la Takam bado anavuja vibaya sana lakini anaendelea kupigana wanaendelea kupigana Takam anachukua jabs kibao kutoka kwa AJ watu wanashangilia uwanja unashangilia lakini bado anaonekana kuendelea kuwa kiburi katika 
uh, raundi hii ya tisa Raundi ya kumi it's over baada ya AJ kumbananisha Takam katika kona na kampiga jabs kama mbili tatu uh, referee akaingilia kata kamshika kichwa kwa mkono wake wa kushoto Takam akizuia pambano kwamba hii kitu inabidi iishe na takama aka mind yani kama kwa nini unasimamisha why nilikuwa na uwezo wa kuendelea kupigana zaidi na zaidi kwa hiyo pambano hilo ndio lilikuwa limeishia hapo katika round ya kumi na AJ akatawaza kuwa mshindi katika pambano hilo na kama nilivyosema ni kwamba pambano hilo limesababisha wengi waseme kwamba hapana bana takama alikuwa na uwezo wa kuendelea zaidi kupigana kwa sababu alikuwa fit lakini kwa mtazamo wangu kiukweli na kwa mtazamo wa AJ ni kwamba watu walikuwa wanataka umuone takama akiwa amezimia kwa sababu pale kama angeendelea kumpiga kwa mtazamo wangu naamini angemjeruhi zaidi na pengine ingesababisha madhara makubwa sana na sio kitu kizuri kufanya hivyo lakini yeye takama anasema alikuwa na uwezo wa kuendelea na amesema kwamba anahitaji rematch kwa ushindi huo wa Joshua ni kwamba sasa anaendelea zaidi kuja kuja kushindana na bingo wa WBC anaitwa Deonte Wilder wa Marekani jamaa mwingine mbaya sana pamoja na bingwa mwingine wa WBO anaitwa Joseph Parker ambao uh, anaweza akapigana nao mwaka elfu mbili na kumi na nane. E, lakini pia watu wanasema kwamba intervention ama kuingilia kwa jaji Phil Edwards ilikuwa ni mapema sana kwa Joshua kuendelea ku, kumdunda zaidi Takam. So mashabiki wengi wa Wells na Uingereza wanamlaumu Refa kwa sababu amemnyima nafasi Joshua ya kuonyesha ubisti wake kwamba kama angeendelea kuruhusu ile pambano basi Joshua angempiga vibaya sana Carl Stakam na kuonyesha namna ambavyo alivyo beast lakini kwa upande mwingine wa Carl Stakam mashabiki wanasema kwamba na yeye mwenyewe alikuwa na uwezo wa kuhimili yale, yale makonde na pengine angeweza kumaliza raundi 12 ambazo zilikuwa zinachezwa mimi I'm not sure about that naamini kwamba ingekuwa ni habari nyingine kama Rafali asingesimamisha pambano hilo. Kwa hiyo kupitia page yangu ya Instagram ya Sky Tanzania nimeomba uh, pia watu mbalimbali mbali waweze kunipa mtazamo wao kwa hiki ambacho kimetokea ili at least niweze kuona pia nini ambacho wanakisema wao. Tasoma baadhi ya comments. Uh, Bryx dola 18 anasema takama alikuwa na uwezo but do alikuwa kapigwa sana but refa angeacha mpaka jamaa akubali mwenyewe cause jamaa mzoefu kuliko AJ. Alafu cha usiku akamjibu sheria za ndondi mtu akizidiwa refa anatakiwa ku make the decision. Hiyo sio mieleka mpaka mtu afe. Ah wakaendelea kujibishana hapa napenda watu wanapokuwa wanajibishana na huyu uh, jahazi la lugha ya Kiswahili akamjibu sheria za ndondi hazipo hivyo. Refali anapoona mtu amezidiwa anapaswa kulinda maisha mpiganaji. Uh, Dora 18 pia anajibu kwamba najua kuwa sheria ipo hivyo bro endapo mtu akionekana hawezi na imefikia stage ya kuhatarisha maisha yake but hata takam na yeye alikuwa bado yuko fit na kama damu ameanza kutoka tokea round za mwanzo na mwanzoni kilichokuwa kinatakiwa ni kuongea na takam na kuisoma hali yake alafu ndio atoe maamuzi kutokana na kama ataweza kuhimili vipi game so ni sawa alichofanya refa lakini alikurupuka na kuvunja game so alitakiwa kumvuta pembeni kumuuliza na kuangalia hali yake then ndio maamuzi sema it's all ushindi and don't forget mimi ni team Joshua huyu anasema Jimmy the Yapi anasema refa alikuwa sahihi kusimamisha pambano japo watu wengi wamelalamika takam alikuwa kaumia sana usoni na damu inatoka sasa ndio sababu ya ile TKO Joshua ataendelea kuachapa sana na ana advantage ya physique na pumzi sana round ya kumi lakini alikuwa kama ndo round ya pili na ni kweli uh, Joshua alikuwa bado anaonekana yuko fit sana Ishe uh, seven anasema I wanted a knockout man down kind of knockout I felt the referee called it too early Takam still seemed strong kwamba yeye alikuwa anahitaji kuona kwamba mtu anapigwa kwenda chini kabisa bila bila huruma Arusha anasema no doubt AJ ameshinda kila round lakini ref alisimamisha pambano mapema Takam alikuwa bado anamudu kuendelea pia Takam alijua kuhusu pambano ndani ya wiki mbili tu baada ya Pulev kujitoa hivyo hakuwa na maandalizi ya muda mrefu kama AJ naamini kukiwa na rematch kama alivyotaka takam atafanya vizuri zaidi uh, umbea TZ anasema refa kambeba huyu mbwa ngoja aje kutana na Deo ndio ataelewa jinsi ngumu zinavyopigwa na maanisha Deonte Wilder Chari 92 anasema refa kazingua ise alitakiwa ampe jamaa nafasi amhesabie hata mara kumi then kama hajaamka bado ndo amalize 
mpambano lakini hakufanya hivyo kumbuka hata kama takama angeanguka basi angehesabiwa na kama angeamka kabla refa hajataja namba kumi basi angekuwa na, na nafasi aendelee lakini mchizi alikaza hakuanguka ila refa akamvamia na kumkata kichwa mchizi akanyanyua mikono vipi unamaliza wakati sijaomba po <laughs> round 14 anasema takama alikuwa anatupiwa makonde lakini alionesha umbubu wa kuhimili refa ilibidi agundue ujasiri wake kwa kuacha round iendelee dr shabil rashidi kwa mtazamo wangu aj alishinda round zote vile vile referee alisitisha pambano mapema japokuwa ukiangalia majeraha aliyokuwa nayo takam pengine alimsukuma muamuzi ku call it off kwa kukwepa athari kubwa zaidi takam alionekana kutaka kuendelea na pambano japokuwa technically he could not have caused any harm to aj ulimwengu utakubali ubora wa aj akikutana na watu wafuatao deonte wilder wa USA ama Tyson Fury wa UK. Matazimio yangu ni AJ anaweza kuja kuweka legacy kubwa kwenye mchezo huu hasa ukiangalia personality yake. Eddie Erasto anasema it was an error call for the referee. Takam bado alikuwa na chance ya kumaliza round zote. AJ angeshinda lakini isingekuwa take KO. Tiba sana anasema Takam ndio alipasuliwa ila medical doctor aliruhusu endelee kupambana na hata refa aliposimamisha pambano. Utaona kabisa alikuwa na nguvu ya kuendelea ila AJ alistahili ushindi ila sio kwa refa kukatisha hapa. Sudi B anasema jamaa alikuwa kashazidiwa refa angemwacha yangekuwa madhara makubwa. Okay, hayo ndio maoni ya baadhi ya watu ambao wani follow katika Instagram kuhusiana na pambano hili la Carlos Takam pamoja na Anton Joshua. Sana sana kwa kusikiliza, subscribe kwa channel ya SNS kupata mambo mengi zaidi.